Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade Mesa de Bar, programa onde o Blumenauense vem para contar a sua história. E quem está contando a história hoje aqui é o Padre Carlos, que assumiu a paróquia de Cristo Rei, a paróquia onde eu sou súdito também do rei. Está <risos> recente, né? Quanto tempo? Três meses, eu estou Três lá. Meses. Três meses. Entrou de copiloto com os outros. <risos> É, é. <risos> Entrei. É. Onde é que o senhor está? Aqui na catedral. Ah, tá na catedral. É. Mas, eu... Quando você veio para Blumenau, você veio para continuar estudando, para estudar? Como é que... Eu vim para Blumenau, formado já, né? Como eu diria, eu fui era... formado nos jesuítas, Sim. mas ainda era seminarista. Uhum. Então cheguei em Blumenau em 2009 e fui morar na Cristo Rei. Em 2009, ah, cheguei a Blumenau para morar na Cristo Rei na Sexta-feira Santa de 2009. Uhum. Já cheguei aqui no, no tempo da, da Páscoa, né? Ali era para o Padre Josué. Que era Isso, lá. trabalhava com o Padre Josué. É, o é. Dom Angélico estava é, no seu ano, já tinha se aposentado, né? Então esperei Dom José chegar. Uhum. Aí a paróquia me apresentou e eu entrei na, 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 na diocese. Né? Fiquei um ano ali na Cristo Rei trabalhando uhum. com o Josué. Depois aí, eu fui para Florianópolis. Aí como seminarista. Como seminarista. O tipo do sacristão. Que... Isso. Aí eu cheguei, ajudava na formação, ajudava nas celebrações. Uhum. Né? Também comecei a já a trabalhar na Cúria, naquele ano aqui, nos no uhum. escritórios da administração, onde estou até hoje. né? Uhum. 11 anos que eu trabalho aqui também. O Josué era um homem muito inteligente, boa voz, cantava bem como todo baiano, né? meio artista, né? <risos> meio cantor. Você é meio humorista também, não? Você é não, 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 não. não, não os meus conterrâneos são bastante, mas eu já fugi disso, né? É, não Saí do Ceará faz tempo. Mas, não dava vai... certo no caminho do humor, então... Mas o Josué, eu não perdoo, eu até deixei de frequentar a, a igreja, eu comecei a frequentar lá na, na Vila Nova, né? No... Porque ele é, despejou o Cristo Rei da igreja. Botou para fora. Botou para fora da igreja. É. Aquela maravilhosa obra do, do, do ali de Pomerode. quem é aquele? É do Pomerode. É do, do Pomerode. É do... Meu Deus, me escapou o nome dele agora. Daqui a pouco vem. É. É... Teichmann, né? O Teichmann que esculpiu aquele madeira, acho que é uma peça inteira até, né? De madeira. E vinha gente de longe para ver aquela, aquela imagem de, de Cristo Rei ali uhum. na né? nossa igreja, né? Ele botou lá fora, botou lá uma, uma de, de gesso, né? Menorzinha. Uhum. Fez uma reforma grande. Também eu tinha um, um altar, era toda uma peça de madeira também inteira. Uhum. Também tirou, fez, tá bonito de, de, de mar, mas sabe, deteriorou uma coisa que era um, já uma tradição uhum. até daquela igreja ali, né? Eu não gostei. E aí eu abandonei a... o barco <risos> da Cristo. Inclusive, ela é feita em forma de barco, né? É, eu... Abandonaste o barco literalmente. Voltei. Aí voltei quando o piloto, quando o piloto assumiu. Uhum. Né? E o piloto acha um simpático, estava indo bem, mas de repente deu esse problema lá, que ele deu uma revolução no bairro. É. A mulher do padre, com aquela coisa toda. Difícil. É. Tempos difíceis, né? Tempos difíceis. Né? Aí o, o bispo mandou a troca da guarda. É. Você estava onde aí? Tava... Aqui na catedral, né? Eu ah, estava na é catedral verdade? desde 2015. Aqui, ah, é? Né? Estava aqui. Por conta do meu, da minha missão na diocese, né? Eu uhum. sou secretário do bispo e coordenar as pastorais da diocese. Então, eu, minha, minha, eu vim para a catedral para poder facilitar o, o uhum. meu escritório aqui. Preciso viajar bastante, precisava, que agora eu já não consigo mais, com a Cristo uhum. Rei. Né? Então, para poder visitar as paróquias, então eu vim para a catedral e fiquei ali. E agora surgiu a necessidade e fui para Cristo Rei, então. Que para mim é um voltar para casa, né? É. Porque eu sempre tive uma relação muito afetiva. Porque o senhor disse que, quando eu em 2009, Aí o senhor veio como seminarista. Como seminarista, então eu entrei na diocese. Não, não. Aí eu fui para o seminário em Florianópolis, Florianópolis. o nosso seminário. Uhum. Fui ali para fazer, eu, como eu, eu, eu já tinha teologia pronta, então teologia. eu fui para conviver, para estudar um pouco, fazer algumas disciplinas na faculdade de teologia. Fui para ficar um ano, fiquei seis meses. Uhum. Então no julho de 2010 já voltei para Blumenau, porque o Dom José me chamou então para trabalhar como secretário dele. Aí comecei a trabalhar aqui na Cúria mesmo, como secretário, já em, ju, em agosto de 2009. Uhum. E fui morar na Itupava Central, no nosso seminário. Uhum. E ali fiquei até ser ordenado diácono, na belíssima Igreja da Vila Nova, agora mais bela ainda, uhum. naquele tempo já era. 
Não tem ar-condicionado, tudo bem. O, a, o dia da minha é, ordenação é. diaconal, no 8 de, de dezembro de 2011, foi a inauguração é, do ar. Ó. Você imagina a minha mãe, veio de Fortaleza, então, que sofre até com ar-condicionado de uhum. ônibus. Eles colocaram o ar no máximo para testar, porque tinham medo que não funcionasse. É. Minha mãe passou um frio. <risos> tanta, tanta, não tem? O Ceará não tem não frio, tem né? Isso, né? <risos> Mas foi naquele dia, então. Aí depois fui trabalhar na São José Operário. Na uhum. Itupava Central. Central. Ali fiquei dois anos. Uhum. Ali é uma região bem pobre, né? Também. Grande, grande. Uhum. Uma paróquia muito boa, uhum. muita liderança, mas uma realidade bem difícil. Bem difícil. Cresce uhum. muito também, acho é. que assim, o Blumenau também cresce muito nesse sentido, né? Uhum. Muita gente vem de fora, muita gente vem do Paraná, muita gente vem do Nordeste e vai se encostando naquelas regiões. É o nosso supermercado, hoje a gente vai, o supermercado é quase tudo paraense, maranhense, cearense. E o pessoal está contente? Contente. Eles aqui, a, emprego, a né? vida aqui tem, tem emprego, né? Tem emprego. Só reclama do, quando chega um frio, mas também não tem mais nem frio, agora está mais. É isso, isso tá. eles não podem nem reclamar mais, porque não, já não está assim tanto, né? Tão frio como já. É mais fácil reclamar do calor que aqui é mais é, intenso, é. né? É umidade. É umidade. Ah, é. Como diz Maria Betânia, no Nordeste tem brisa, né? É, Lá é tem brisa, então assim. O sertão mesmo, aquela região onde eu fui criado, uhum. né? Durante o dia é quente, uhum, mas tem uma brisa. E à noite você tem que puxar é a coberta, é. porque é fresquinho, né? Que é o nosso aqui, não, né? É aqui, não. Aqui é mas pelo que eu vi, né? mas eu tô vi lá no Amapá, eu acho que é meio parecido com aqui também, né? Porque agora o pessoal está reclamando lá que tem todo isso, o rio no quintal, porque não tem ar é, Exatamente. Aquela região mas, do norte da é Floresta Amazônica, né? Da Floresta Amazônica. Isso. Tem essa característica. É, o Ceará, não sei, eu estive no Rio Grande do Norte, Natal, achei fantástico aquele Natal, ventinho é. o dia Natal, inteiro, é né? Coisa maravilhosa Natal, aquele ventinho, né? Verdade linda. A gente se queima sem sentir. É, verdade. <risos> Fortaleza você não conhece? Não. Ainda não. É, é, é a capital do Nordeste que eu não conheço. Não conheço. Eu tive Pernambuco, né, no Recife, já tive Natal, já tive na João Pessoa, João Pessoa, já tive Maceió, também não conheço do, do Sergipe. Sergipe. Também não tive... Aracaju. Na Caracaju não tive. Eu também não dá, né? E a, e a nossa, para nós que é mais fácil sentir para a Argentina ali, que é mais barato. Mais barato do que isso. Né? Ainda mais agora que o dinheiro deles vale menos que o nosso. Então a gente vai lá e faz festa. É, é verdade. <risos> nossa, é longe, né? O nosso é longe, cara. Longe, cara. Longe, cara. É. E o senhor tem voltado ao Ceará ou não? Eu tinha passagem comprada para Páscoa ali, hum. na quinta-feira santa. Aí dancei. Aí dancei <risos> e agora vou... No final do mês, agora. Passada a festa de Cristo Rei, vou. É. Vou no dia do aniversário da minha mãe. Ah. 30 de novembro. Festa de Santo André. Vou lá vê-los um pouquinho. 30 de novembro. Uma vez no ano. Minha mãe faz 78, meu pai tem 74, então uhum. já estão mais. Você tem falta também, claro. Né? Então, uhum. vou lá andar. Um, uma vez por ano, né? Uhum. Algumas vezes eu estive mais de uma vez, mas geralmente uma vez por ano eu vou passar um tempo lá. É, é bom. Né? É, é bom. voltar um pouquinho às raízes, né? Eu gosto muito de Blumenau, me sinto em casa aqui, vivo muito bem aqui, gosto daqui. Mas é lá que estão as raízes também, né? Uhum. E Dom José, eu gostava do Dom José também, tá? Ele está no interior de São Paulo, né? Está ali em Santo Amaro, né? Uhum. Eu, não sei, eu não entendo bem como é que é, se é, é na região metropolitana ou é um bairro é, de São Paulo, eu não sei, está é. ali. Dom José marcou muito essa diocese, né? É. Um grande missionário, um carisma bonito, assim, né? Uhum. Então é um homem que... É, eu fiz mesmo, ele contou a história dele aqui para mim, né? Mentira. Que ele foi, a vocação dele foi, ele já era bem já adulto, era maduro, tinha né? namorado, ia casar e tal. Aí ele confessou para ela que a vontade dele era ser padre e ela queria, e ela ser, queria freira. ser freira. E ela então os dois foram. Foi... Bom. Né? Dom José. E agora nós temos outro que foi nosso bispo aqui, que era Joinville, que está na Aparecida do Norte, né? Dom Orlando, Dom Orlando, Dom Orlando, Dom Orlando, bom, é... Dom Orlando. Como eu como querido assim, né? O que não marcou muito bem aqui foi o Dom, o Dom, o Dom Gério, que eu gostava do Dom Gério, meu né? amigo, mas é, aqui, a cidade aqui é muito bolsonista, né? Pois, é, acho é, que não, teve ali algum conflito, né? De... Não, mas era o jeitão dele, né? Proibido vender bebida alcoólica na festa do, do, do Divino Espírito, Espírito Santo, Santo, né? Então Aquela mexeu do, em algumas coisas ali da tradição, é. então é difícil lidar, talvez, né? E ele tem, ele tinha esse, ele tem, né? Esse, então, é. esse jeito profético e Sim. muito... Mas fazer alemão parar de tomar cerveja, né? Pois é. é logo na cidade assim, da Outubro, Como vai comer churrasco sem cerveja? É. Logo na terra da Outubro, né? Correu com a opção de, é. de fiéis. Eu lembro 
que é uma primeira lembrança que eu tenho quando eu comecei a trabalhar com o Dom José, exatamente no dia 9 de agosto. A primeira visita com quem eu, eu o acompanhei, numa visita oficial, ele foi convidado para ir na Assib, que ainda era aqui no Chome, né? Então, convite do Lombardi lá. Então, a primeira coisa que uma senhora disse para o Dom José, uhum. ele tinha acabado de chegar há é. pouco tempo, então é a primeira coisa que ela disse. Ela se referiu uhum. a esses fatos e disse para o Dom José. <risos> aquilo me deixou marcado. Sim. Porque ela, ela tinha um sentimento assim de dizer aquilo que... <risos> Eu disse, olha, é tá uma do, doída, como diz um é. padre amigo nosso. Né? É. Assim, é. Como, é. Politicamente. Politicamente. É, é uma cidade muito conservadora, né? Nós vamos fazer uma de pausa para rodar nos comerciais e já já a gente volta com o nosso terceiro bloco do Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do padre Carlos, o Ronaldo que ele não usa, Evangelista da Silva, que o sobrenome fica na hora que entra na igreja, vira só Padre Carlos, né? É. E Padre Carlos e Padre Carlos. Pronto, aí não tem. E não tem mais. Aos comerciais. Música 